नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने अत्यार जे समय संख्याओ है शांत अथवा तो अनंत आवृत्त प्रकार की होने साथ ये प्रश्न करो तो कि तो शू शांत के अनंत आवृत संख्या दशांश अभिव्यक्ति है कि ऑलरेडी शांत दशांश अभिव्यक्ति है अथवा तो अनंत आवृत दशांश अभिव्यक्ति है तो ये समय संख्या स्वरूप में एट्ले कि पी बाय क्यू स्वरूप में लखी शक है कि नहीं तो एना मैं तुमने कहूँ तो कि आप उदाहरण नंबर छ सात आठ नौ दस आपने जो तो आप छव उदाहरण जो है कि जेनी अंदर आपने दरक संख्या जेली है ये पी बाय क्यू स्वरूप में दर्शा तो सौ पहला उदाहरण नंबर छ जो है तो एना में शू आप आपने के त्र पॉइंट एक चार बे छ सात आठ ए समय संख्या है ये आपने दर्शा हम आ संख्या शांत स्वरूप में है जो स्टॉप थी जाए ठीक है तो इन्हें समय संख्या दर्शाटे पीना छेद में क्यू स्वरूप में दर्शा बहुत सहलू है पॉइंट वालू है अपने आनी अंदर थी जे संख्या है ये लखी दई एनाइट काढ़ी एट एक पाचड़ जी संख्याओ है एट जीरो मूकी दई के संख्याओ है एक बे त्र चार पांच ने छ छून्य आप मूकी दस एक बे त्र चार पांच ने छ शून्य पाचड़े मूकी दस बहुत सहलू दाखिल हम आपने समझा कि अनंत आवृत जो संख्याओ है इन्हें अपने पी बाय क्यू स्वरूप में के रीते दर्शा सकी तो जो आपने संख्या आपेली है जीरो पॉइंट त्र 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 ऊपर जीरो पॉइंट त्री पर निशानी करी है इन्हें बार कहवा जो संख्या रिपीट थती होनी अपने निशानी कर दी कि ए संख्याओ रिपीट थे परीक्षा अंदर आपने आम ना आपेल हो आम आपेल हो जीरो पॉइंट त्र बार ने पी बाय क्यू स्वरूप में दर्शा एन मतलब एमज था कि आपेल संख्या जीरो पॉइंट त्र 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 है तो आप इन्हें दर्शाई तो जो अं धारो के एक्स बराबर जीरो पॉइंट त्र बार एट आना बराबर आप एक्स धारी लीए ठीक है तथी एक्स बराबर आप शू लगी सकी तो जीरो पॉइंट त्र 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 संख्या ने आगती जाए अपने इन्हें अनंत सुधी देखाड़ी दीदी है हम विद्यार्थी मित्रों ध्यान आपजो अँ बार जो संख्या रिपीट थे ऊपर आयु एट अँ एक संख्या पर रिपीट थे एट एक बार आप संख्या रिपीट थती हो तो बे संख्या पर बार आपेलू हो तर संख्या रिपीट थती हो तो त्रेर बार आपेलो आपने ध्यान रखिए के रिपीट थे एकज रिपीट थे तो आज एक्स है ये दस वड़े गुणवा जो बे रिपीट थती हो तो के वे गुणीशू आप सौ वड़े गुणीशू जो त्र संख्या रिपीट थती हे तो आप के वे गुणीशू हजार वे गुणीशू आ संख्या में आप बात खास ध्यान रखीश पे एक्स लई ले आने आप समीकरण नंबर एक कही देसू अने एक संख्या पर बार है समीकरण एक बने बाजुए आप दस वड़े गुणीशू बने बाजुए दस वड़े गुणीशू एट आपने शू मै एक्स ने दस वड़े गुणो एट आ मे अपने दस एक्स अग दस वड़े गुणो एट पॉइंट एक स्थान खसी जाए अनेट एक स्थान खसे एट आपने मे त्रॉइट त्र 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 एम कर डॉट 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 आग जता जता आने कही दौ समीकरण नंबर बे ठीक है विद्यार्थी मित्रों हम समीकरण बे एक ने बाद करता एट्ले कि डाबी बाजू बाद बाकी डाबी बाजुए थे जमी बाजू बाद बाकी जमी बाजुए कर डाबी बाजू बाद बाकी दस एक्स एक्स ने बात करिए दस एक्स ओछा एक्स एट के मे अपने नौ एक्स अने जमी बाजुए आप शू कर तो जो तमने पॉइंट वाला बाद बाकी याद हो तो पॉइंट पाचड़ी बाद बाकी पॉइंट की पाचड़ी संख्या है तो अँ जो त्रन पॉइंट त्र तर 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 अँ जीरो पॉइंट त्र तर 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 एट पॉइंट पाचड़ तो बदा ज सरखा है एट आ भाग की बाद बाकी के शून्य जीरो जाए तो जीरो संक्षिप्त रूप में देखाड़ी एट तेरी नौ के एक्स बराबर आपने मैसे एक त्रन तो आने आप पी बाय दर्शा ठीक है विद्यार्थी मित्रों 
હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ તો એની અંદર પણ જુઓ 1.27 बार के संख्या सत्या सत्यावीस संक्षिप्त स्वरूप आ जवाब चौदह ठीक है विद्यार्थी मित्रों हम उदाहरण नंबर नौ आम खास ध्यान आप खाली पत्र बार आप रिपीट एक्स बराबर जीरो तेवीस इजीली त्रेवीस अभिव्यक्ति अनंत आवृत अभिव्यक्ति कई संख्या संख्या तो असमय संख्या क्या प्रकार 
આ વસ્તુ આપણે વિચારવા લાયક છે તો જે અસમ્ય સંખ્યાઓ છે એ એમની પણ જ્યારે અભિવ્યક્તિ ની વાત કરવામાં આવે દશાંશ અભિવ્યક્તિ તો એમની અભિવ્યક્તિ અનંત મળે છે પણ એમની અભિવ્યક્તિ અનંત અને આવૃત નથી ઠીક છે અહીંયા કને આપણે ખાસ એ બાબત નોંધી લઈએ કે અસમ્ય સંખ્યાઓની दशांश अभिव्यक्ति हमेशा अनंत अनावृत हम अपने प्रश्न अनंत तो खरी भागाकार चाल अनावृत एट के भी? तो के दर वक्त भागाकार करता नवो नंबर आए पाई ए असम्य संख्या है एट भागाकार हजी ए सतत आग चाल करे छे। जो पाई जेचे ए असम्य संख्या छे बावीस ना छेद मा साथ ए असम्य संख्या ना थी ठीक छे विद्यार्थी मित्रो बावीस ना छेद मा साथ कर सो तो आगर जेने क्या अटकी रेचे बावीस ना छेद मा साथ आपड़े रही है छे पर यहाँ बात तय छे असम्य संख्या होनी कि जे अनंत अनावृत छे ले भागकर करिए तो दर वक्ते आगर डज वधुतो પછી 3 0 પછી વળી 1 પછી 4 0 આમ ભાગાકાર ચાલ્યા જ કરે છે તો આવું જ આપણને કંઈક ઉદાહરણ નંબર 10 માં પૂછ્યું છે ઉદાહરણ નંબર 10 માં આપણને બે સંખ્યાઓ આપેલી છે એકના છેદમાં 7 અને બેના છેદમાં 7 અને આની વચ્ચેની અસમ્ય સંખ્યા શોધવાની કીધું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો અસમ્ય સંખ્યા શોધવાની કીધી છે અહીંયા સુધી આપણે એકના છેદમાં 7 જે છે એ આપણી સમ્ય સંખ્યા છે એનો ભાગાકાર કરીશું તો આપણને જવાબ મળે 0.142857 142857 એમ 12 આ રિપીટ થાય છે અહીંયા કને મળે બે ના છેદમાં 7 0.2857142814 એમ એના ઉપર 12 મૂકી એટલે એ પણ સંખ્યા રિપીટ થાય તો આ બંને સમ્ય સંખ્યા આની વચ્ચે આવતી અસમ્ય સંખ્યા તો કોઈ પણ અસમ્ય સંખ્યા લખી શકીએ કે જે 0.1 થી મોટી હોય અને 0.2 થી નાની હોય આપણે ખ્યાલ છે બે સંખ્યાઓની વચ્ચે અનંત અસમ્ય સંખ્યાઓ આવી શકે ને એવી જ એક સંખ્યાનો જો ઉદાહરણ આપણે લખવો હોય તો આપણે આના જવાબ સ્વરૂપે ઉદાહરણ તરીકે લખી શકીએ કે 0 આ સંખ્યા આમ આગળ 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 વધતા જઈએ તો અનંત અનાવૃત સ્વરૂપની આપણને એક અસમ્ય સંખ્યા મળે છે આવી અનંત અસમ્ય સંખ્યાઓ આપણે શોધી શકીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે અસમ્ય સંખ્યાઓની દશાંશ અભિવ્યક્તિ કઈ પ્રકારની હોય અને દશાંશ અભિવ્યક્તિને આપણે p by q સ્વરૂપમાં એટલે કે સમ્ય અને અસમ્ય સંખ્યાઓને p by q સ્વરૂપમાં કેવી રીતે લખી શકીએ એ પણ શીખ્યા આના વધારે પ્રેક્ટિસ માટેના જે દાખલાઓ છે એ સ્વાધ્યાય 1.3 માં છે તો 1.3 આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો અમારી સાથે થેન્ક યુ